Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no love and that's fine Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined I'm going, I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about Telling me I should do this, telling me I should do that Telling me, telling me things about rap, talking the truth and that's stabbing my back I'm called Mohamed Oufalnia, uh, I'm le directeur de cette fondation, euh, département Afrique. C'est une, une, une école de basket qui, euh, qui est créée par la fondation Serge Ibaka. Nous l'avons créée dans plusieurs pays en Afrique. Tout récemment, nous l'avons monté au Mali. Déjà, c'est fonctionnel depuis trois mois. Et nous venons de, 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 de faire de démarrer les tests ici depuis le 5 avril passé. La sélection se, se passe ainsi. Euh, nous invitons tous les, toutes les écoles de basket et clubs qui sont à Dakar. Euh, même aussi à l'intérieur du pays. Eux, ils vont nous envoyer leur potentiel, le meilleur potentiel, pour qu'ils puissent venir faire les tests. Et à part de cette présélection, nous allons essayer de monter le groupe, la première la formation de l'académie. Les joueurs qui sont là sélectionnés dans, dans cette promotion continueront à appartenir à ces écoles, écoles de, de basket. Et euh, ils vont, nous, nous sommes qu'une une école qui est là pour continuer le travail qui est en train de se faire dans les écoles de formation. Et aussi travailler en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de Basket pour la bonne formation des enfants. Au niveau humain, on a de très bons coachs. On a le coach Ousmane qui est là, on a Kobe comme assistant et Sec, je pense, comme coach aussi. Donc euh, je pense que côté moyen humain, on est déjà bien. Côté organisation aussi, c'est vraiment du top. Et je pense très bien qu'on pourra bien travailler euh, au cours de, 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 de cette année déjà pour pouvoir avoir un bon bilan. On ne veut pas fermer la porte à tous les enfants. Donc on a fait le maximum euh, possible pour essayer de recruter le maximum d'enfants et de les mettre dans des bonnes conditions de, de formation pour qu'ils puissent devenir, des, même si pas, ce sont, ils ne vont pas arriver à être des joueurs de haut niveau, mais par la voie du basket, ils peuvent, ils peuvent réussir leur vie. Nous espérons on aura au moins 100% des, des, des joueurs qui évoluent dans l'académie qui seront de futurs professionnels. C'est ce que nous aimerions vraiment avoir, donc c'est notre souhait. Mais bon, derrière aussi, on, va, on aura l'accompagnement euh, au niveau scolaire qui va les aider à être à leur meilleur niveau, que ce soit pas le basket, mais qu'au niveau des études, qu'ils puissent en sortir. Parce que nous savons très bien que quand il s'agit du basket, basket sans, sans études, ça n'existe pas. Le basket et études sont deux choses qui sont liées. Donc nous serons nous sommes dans une logique de les aider dans ces deux domaines-là pour qu'ils puissent, dans un avenir proche, s'en sortir. Quand on est venu ici, la première chose qu'on a fait, on a envisagé de l'ouvrir. On est parti directement à la fédération, leur proposer le projet. Et vraiment, cette fédération nous a ouvert la porte et nous a montré que vraiment, c'est une fédération qui est là, qui veut participer au développement du sport de la petite catégorie. Et euh, d'ailleurs, nous sommes en processus de, de signer un protocole d'accord de partenariat avec cette fédération euh, par la voix de M. le Président Baba Karindiaï, qui nous a vraiment ouvert la porte. Toutes les activités que j'ai menées depuis 2010, je suis passé par la... Par le, par le, j'ai été accueilli par le ministre des Sports et nous avons discuté sur les projets vraiment que nous voulons développer ici au Sénégal. Et ils étaient vraiment contents de ces ambitions que nous avons. Et ils, nous, ils continuent à nous accompagner depuis lors.